দোকানে যাবা চুল নাফিদকে বলে দিবা আমার চুলটা কেটে দাও নাফিদ বলে দেবে কোন ডিজাইনে কাটতাম বলবা মোহাম্মদ রসুল্লাহ ডিজাইনে একটু কাছে কাছে এসো মেরে ভাইও আল্লাহ তালার কাছে দাম কিসের ভিত্তিতে এবং আল্লাহ তালা নুসরত আসবে কিসের ভিত্তিতে আল্লাহ তালা সাহায্য আসবে কিসের ভিত্তিতে মানুষ কিসের ভিত্তিতে মানুষ হয় কিসের ভিত্তিতে মানুষ দামি হয় মানুষ দামি হয় ইমান ও তাকোয়ার ভিত্তিতে বলেন ইমান ও এই শব্দটা কমপক্ষে মুখস্থ করা ইমান ও তাকোয়া বলেন ইমান ও যদি জিজ্ঞেস করা হয় কায় না আজকের এই পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি মানুষটা কে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এক কথায় উত্তর যদি জিজ্ঞেস করা হয় সবচেয়ে দামি মানুষ কে উত্তর হবে কমপক্ষে ছাত্ররা তো ওলাম একরাম তো সমর্থন করতে পারতেন যদি জিজ্ঞেস করা হয় আকরাম কে উত্তর হবে আতকা যে সবচেয়ে দামি কে সবচেয়ে মোত্তার কি যে সবচেয়ে দামি কে সবচেয়ে পরেজগার যিনি যিনি সবচেয়ে পরেজগার তিনি সবচেয়ে দামি এই গ্রামে সবচেয়ে দামি কে সবচেয়ে বড় মোত্তাকি যিনি এই থানা সবচেয়ে দামি কে সবচেয়ে বড় মোত্তাকি যিনি এই যে উপজেলায় সবচেয়ে দামি কে সবচেয়ে বড় মোত্তাকি যিনি এই জেলায় সবচেয়ে দামি কে সবচেয়ে বড় মোত্তাকি যিনি এই দেশে সবচেয়ে দামি কে সবচেয়ে বড় মোত্তাকে যিনি হইতে পারে তাকে পৃথিবীর কেউ চিনে না হইতে পারে তিনি কোনো নারী হইতে পারে তিনি কোনো পুরুষ হইতে পারে তিনি কোনো রিক্সাওয়ালা হইতে পারে তিনি কোনো সিএনজিওয়ালা আল্লাহ তালার কাছে দামি হওয়ার আর কোনো যোগ্যতা নাই যোগ্যতা দুইটা ইমান ও তাকোয়া বলেন শুধু দুই শব্দ ইমানো আমি যেন বললাম আল্লাহ আপনার বন্ধু কারা আল্লাহ তালা বলেন মোমেন যারা এবং মোত্তাকি যারা আমি বললাম রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে সুখী কারা রব্বুল আলমিন যেন বলেন মোমেন যারা মোত্তাকি যারা আমি বরকত খুলে দিব আপনি বরকত দিবেন কাদেরকে রব্বলের মোমেনিনদেরকে এবং মোত্তাকিদেরকে দুনিয়া দিবেন কাকে মোমেনিনকে মোত্তাকিকে আখরাত দিবেন কাকে মোমেনিনকে মোত্তাকিকে লাহুমুল বুসর ফিল হায়াত দুনিয়া ফিল আখর রব্বুল আলমিন বলেন মোমেন যে মোত্তাকি যে ইমান ও তাকোয়া যার হাসিল হবে দুনিয়া ও তার আখরাত ও তার যদি পারেন আপনি এই ফর্মুলাকে খণ্ডান যদি আপনার কাছে এর বিপরীত কোনো ফর্মুলা থাকে আপনি এটা কি করেন পৃথিবীতে একজন দামি মানুষের নাম বলুন যিনি পাঁচশো বছর ধরে দামি আল্লাহর কসম পৃথিবীর কোনো মতাদর্শে মোমেনের বাইরে আর মোত্তাকির বাইরে কারো নাম আপনি পাবেন না কি কি ভাই পাঁচশো বছর আগে কোনো বাদশাহর নাম বলেন সারা দুনিয়ার সবগুলো বাদশাকে একসাথে জিজ্ঞেস করেন পাঁচশো বছর আগের কোনো বাদশাহর নাম বলেন বলবে জানা নাই লেকিন পাঁচশো বছর আগের কোনো দামি মানুষের নাম বলেন এক হাজার জন মোত্তাকির নাম চলে আসবে ঠিক না ঠিক বলে পৃথিবীতে কত বড় বড় হুকুমরা ছিল হুকুমতের মালিক ছিল লেকিন কবরে চলে গেছে তারপরের দিন থেকে তাদের নাম আর পৃথিবীর কেউ জানে না ঠিক না লেকিন হজরতে বেলাল দামি না বেদামি যদি চেহারা সৌন্দর্যের ভিত্তিতে দামি নির্ধারিত হইতো তাহলে বেলাল পৃথিবীতে কোনো দিন দামি হইতো না 
যদি বংশের ভিত্তিতে দামি হইতো বেলাল কখনো দামি হইতো না যদি মালের ভিত্তিতে দামি হইতো বেলাল দামি হইতো না ঠিক না হুকুমতের ভিত্তিতে দামি হইতো তো বেলাল দামি হইতো না অথচ বেলাল মক্কায় হাঁটে বেলালের কথা আমার সাজে মে বাজে গোলাম ইবনে গোলাম গোলামের ছেলে গোলাম তাকে দেখে হজরত অমর দাঁড়িয়ে যেতেন যখন হজরত বেলালকে হজরত অমর দেখতেন দাঁড়িয়ে যেতেন আর বলতেন সাইয়ে দুনা বেলাল বেলাল আজান দেয় না তো মদিনায় সূর্য উঠে না সাহাবাই গ্রাম ভাবতে থাকলেন কি আজকে সূর্য উঠছে না কেন আজকে রাত এত লম্বা হয়ে গেল কেন বেলাল আজান দেয় না এই জন্য সূর্য উঠতে দেরি করছে না আগে বেলাল আজান আচ্ছা একশো বছর আগে একজন নায়িকার নাম তো বলেন পৃথিবীতে একশো বছর আগের কোনো নায়িকার নাম পৃথিবীর কেউ বলুক পৃথিবীর একশো বছর আগে কোনো বিশ্ব সুন্দরীর নাম কেউ বলুক একশো বছর আগের কোনো সুপার স্টারের নাম কেউ বলুক আমাদের চোদ্দশো বছর আগে আমাদের তারিখে আক্রামদের নাম ভরা আহ মনে না বিশ্বাস হয় সবচেয়ে বড় বক্তা যে সবচেয়ে দামি সে মিশে কথা সবার পরে ওয়াজ করে যে দামি সে মিথ্যে কথা দামি গাড়ি যার দামি সে মিথ্যে কথা আল্লাহর কসম যদি কাপড়ের ভিত্তিতে কেউ দামি হইতো সাইয়েদ না ফাতেমা হাজতে ফাতেমা দামি হইতেন না হাজতে ফাতেমা দামি হইতেন না যদি কাপড়ের ভিত্তিতে কেউ দামি হইতো আসবাবের ভিত্তিতে কেউ দামি হইতো সাইয়েদ হাজতে ফাতেমা দামি হইতেন না ফাতেমার ঘরে আওয়াজ দিলেন আসসালাম আলাইকুম ফাতেমা তোমার আব্বা দরওয়া যায় ফাতেমা বলেন আব্বা ওই কাপড়টা আমার কাছে নাই যে কাপড়ে আমি আব্বার সামনে আসতে পারি কাপড়টা এতটা ভালো নাই যে কাপড় দিয়ে তার মেয়ে আব্বার সামনে আসতে পারে তাইলে বুঝা গেছে পৃথিবীতে কাপড়ের ভিত্তিতে দাম না যদি খাবারের ভিত্তিতে দামি হইতো তাহলে হজরত আয়সা দামি হইতেন না হজরত আয়সা রসুল বলেন রসুল বলেন সারা পৃথিবীর সমস্ত খাবারের মধ্যে সিরকা যেমন যতটা দামি সিরকা খাল 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 যেমন যতটা দামি হজরত আয়সা ততটা দামি শারীর যতটা দামি শারীর যতটা দামি আয়সা ততটা দামি আয়সা বলেন এক চাঁদ দেখেছি দুই চাঁদ দেখেছি তিন চাঁদ দেখেছি মোহাম্মদ আরবির ঘরে চুলা জলে নাই বুঝেন নাই কথা 
এরকম গরিব পৃথিবীর কোন দেশে এখন আছে কেউ তিন মাস পর্যন্ত ঘরে চুলা জ্বলে না এর চেয়ে গরিব কি কারো কল্পনা করা যায় কি বুঝেন নাই কথা সকালেও রুটি নেই বিকেলেও রুটি নেই সকালেও চাউল নাই বিকেলেও চাল নাই কয় বেলা তিন মাস এক চাঁদ দেখছি দু চাঁদ দেখছি তিন চাঁদ দেখছি মোহাম্মদ আরবির ঘরে চুলা জলেনি হজরা আয়সার ভাগিনা জিজ্ঞেস করলেন খালাম্মা সেদিন গুলো আপনাদের কি দিয়ে যেত হজরা আয়সা বলতেন ইল্লাল আসওয়াদাইন শুধু পানি ছিল আর খেজুর ছিল দামি না বেদামি মানুষ সামাজিক অবস্থান তো নাই দাম হলো কি দিয়ে বেলাল গোলাম ইবন গোলাম সামাজিক কোন অবস্থান তো নাই দাম হলো কি দিয়ে দাম হলো ইন্নাকুম মুখস্থ করেন আকরামকে আতকাজে বলেন এ আমাদের মনে না মস্ত ভাষা কই ভাই আমার কাছে আসে লেমু ভাই আমার কাছে আসে আচ্ছা 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 আমার কাছে আসে মনে না আপনি আমার কাছে এই যে মনে কি ভাই কি বলছি বলেন তাহলে আমরা মনে করি ফোলা দামি ফোলা দামি ফোলা দামি অমুকে দামি অমুকে দামি অমুকে দামি আমার বাইরে দেন না সামনে আমার ভাইয়ের হাতে আমরা মানুষ এসেছি ছাত্র জীবনে ভাই বড় আমাদের বড় ভাই নানুপুর মাদ্রাসায় পড়তেন আমরা ছোট ছিলাম বড় আদর করতেন আমাদের আল্লাহ ভাইয়ের হায়াতের মধ্যে বার করতেন এ ভাই হজরত মৌলানা জমির উদ্দিন নানুপুর খেদমত করছেন আজীবন বড় পীর আব্দুল খাদের জিলানির বাবস্থির ইন্তেকাল হয়ে গেল আমাদের হজরত আল্লাহর জবান থেকে শুনছি ইন্তেকাল হওয়ার পরে কেউ একজন তাকে স্বপ্নে দেখছে তো জিজ্ঞেস করছে আপনাকে আল্লাহ কেমন ব্যবহার করছেন মানে আমাকে যখন জিজ্ঞেস করে মার রব্ব অমা দিন অমান হাজার রাজন আমি বলি এই এত জোরে প্রশ্ন করো কেন আমি বড় পীরের বাবসি আমি তো বড় পীরের কি বলেন তিনি ছিলেন হজরত মোলা জমির উদ্দিন নানু পুরী অমিত কি খারাপ যদি পৃথিবীতে তাকে কেউ নাও চিনে তবু তিনি দামি আল্লাহ এবার যদি জিজ্ঞেস করেন আতকে মোত্তাকি কে উত্তর হবে ফরজ ওয়াজিব সুন্নত মক্কাদাত মতে চলে যে আর সমস্ত গুণাগুলো ছেড়ে দেয় যে ফরজ ওয়াজিব সুন্নত মক্কাদা বলেন এই তিনটার ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই আপোষ নাই আর কোনো গুণাহের সাথে কোনো আপোষ নাই বলেন ফরজ ওয়াজিব সুন্নত ছাড়ার ব্যাপারে আপোষ নাই আর কোনো গুণা করার ব্যাপারে কি নাই দুইটা শব্দ শুধু কোন আবাদত ছাড়বো না কোন গুণা করবো না বলেন আবার বলেন বাস আপনার দাম বসে গেল এই দাম বাড়তে 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 এক পর্যায়ে রব্বুল আলমিন বলবেন রব্বুল আলমিন বলবেন যাও কথা দিলাম যাও কথা দিলাম এবার আমি আর তুমি তুমি আমার আমি তোমার তুমি আমার আমি তোমার শেষ তক রব্বুল আলমিন 
সকাল আর সন্ধ্যা তাকে বলবেন কেমন আছো আল্লাহ আল্লাহদের কাল্লা দুনিয়া তো কয় আমরা বুঝি না আমরা কি আমরা বুঝি আর কি বলে জানেন এ ফেরেস্তা এদের সামনে পর বিছিয়ে দে কি বলে বলেন এদের সামনে কি বিছিয়ে দাও এদের সামনে পর বিছিয়ে দাও দুনিয়ার বাদশাদের সামনে লাল গালিচা বিছানো হয় আল্লাহ ওয়ালাদের সামনে ফেরেস্তাদের নূরের পর বিছানো ফেরেস্তাদের সাথে মুসাফা করে আপনি কোথাও বাংলাদেশের কোন ফ্যাক্টরির মালিক সে যখন তার ফ্যাক্টরিতে ঢুকে তার ফ্যাক্টরির গেটে ওখানে কিন্তু দু চারজন গার্ড থাকে এরা বসা থাকলে দাঁড়ায় যায় দাঁড়ানো থাকলে স্যালুট দেয় তিন চারজন স্যালুট দেয় ফ্যাক্টরির মালিক বড় বড় নিজেকে বড় অহংকারী মনে করে চারজন মানুষ আমাকে স্যালুট দিল অথচ এরা স্যালুট দিছে তার পয়সায় এদের চাকরির নিয়ম নিয়ম নীতির মধ্যে এটা আছে বস ঢুকতে স্যালুট দিবেন বস ঢুকতে কি দিবেন আর জান্নাতে ঢুকার সময় কমপক্ষে আশি হাজার একসাথে স্যালুট মারহা আচ্ছা একসাথে যদি কয়েক কুটি ফেরেস্তা যদি একসাথে কয়েক কুটি ভেলদান আর ভেলমান আর কয়েক কুটি হোর যদি একসাথে সালাম আলাইকুম বলে উঠে কেমন হবে মজাটা এবার সং রব বলবেন এবার রব বলবেন সালাম খাওলাম মির রবির রহি এবার রব যদি বলেন সালাম কেমন হবে কবে আসবে সেদিন ইনশাল্লাহ অল্প কদিনের মধ্যে চলে আসবে ইনশাল্লাহ অল্প কদিনের মধ্যে কন অল্প মজা হবে না ইনশাল্লাহ সালাম আলাইকুম থেবে থুম ফুলু হাল তিন ধরনের তিন তিন ধরনের শরাব পরিবেশিত হবে তিন ধরনের তিন ধরনের মানুষকে বিভক্ত করবেন তিন ধরনের তিন ধরনের মানুষ মেহমানদারি কি দিয়ে হয় আমাদের দেশে আগে শরবত দেয় দেয় না দেখবেন দুলাকে কিন্তু অন্য কেউ শরবত পান করা দেয় দেয় না দেয় না এভাবে দুলার হাতে তুলে দেয় দুলা পান করে আর দুলার মুখ পর্যন্ত নিয়ে দেয় দুলা পান করে ঠিক না তিন ধরনের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে প্রথম শ্রেণীর সামনে এভাবে রেখে দেওয়া হবে এভাবে রেখে দেওয়া হবে এবার বলবে আপনি পান করে নিন আপনি পান করুন এবার তারা তুলবে তারা তুলবে এবার তারা নিজেরা পান করবে ইয়াশ্রাবুনা তারা কি ইয়াশ্রাবুনা তারা নিজেরা পান করবে এ হলো একদল আরেক দল আরো ভিআইপি এদেরকে বলবে না আপনারা পান করবেন না ইউস কিন এদেরকে বলবে এদেরকে এভাবে তুলে দিবে এভাবে মুখে একদম ঢেলে দিবে ইউস কিন আব্দুল আলমিন বলেন এরা ভিআইপি এরা হাতে তুলবে না এদেরকে আমি পান করিয়ে দিব ইউস কাউনা এদেরকে পান করানো হবে 
এদেরকে হুর গুলো মুখে তুলে দিবে বেলদান গুলো মুখে তুলে দিবে একদল নিজেরা পান করবে আরেক দলকে পান করিয়ে দেওয়া হবে আরেক দলকে স্বয়ং রব পান করাবেন এরা নিজেরাও পান করবে না এদেরকে হুরার গেল মান গুলো পান করাবে না ওসাকা হুম রবুম এদেরকে এদের রব পান করাবেন না এদের রব পান করাবে এবার এদের সামনে এদের আশেপাশে হাজার হাজার বেলদান হাজার হাজার চির কিশোর হাজার হাজার কি চির কিশোর এরা এদের কৈশোর কখনো ফেরু ফের পার হবে না এরা দশ থেকে বিশ সুবাহ এদের বয়স কত হবে বলে আল্লাহ কেটলি নিয়া জগ নিয়া গ্লাস নিয়া ঘুর ঘুর করবে ঘুর ঘুর করবে চতুর্পাশে ঘুরবে আর বলবে খাবেন এরা পান করবে 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 কখনো মাথা ও ঝিমুনি আসবে না সর্দিও আসবে না বলেন আলমিন বলেন যে ফল চাইবে ফল তাদেরকে দেওয়া হবে শরাবও গেল ফলও গেল যে ফল চাইবে ফল পাবে এবার যে গোস্ত চাইবে গোস্ত পাবে তাহলে বলেন শরাবও হইল বলেন শরাবও হইল ফলও হইল গোস্ত হইল শরাব কত জারি মানামল যত তত ফল যত জারি মানামল যত তত এবার গোস্ত কত তিনটা হয়ে গেল শরাব হয়ে গেল ফল হয়ে গেল গোস্ত হয়ে গেল লেকিন বিবি নাই তো কেমন হবে এবার বলেন ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট রমণী আচ্ছা এগুলো কেমন হবে বাবুল আলমিন এগুলোর আকৃতি কেমন হবে এগুলোর চেহারা কেমন হবে বাবুল আলমিন বলেন কেম ফ্যালিন ঝিনুকের ভিতরে রাখা ঝকঝকে তত্ত্বকে মুক্ত মতো লেকিন দুনিয়াতে 
লাইট নিভিয়ে দিলে মুক্তার ঝকঝক করে না লাইট নিভিয়ে দিলে মুক্তার জলে না আশ্চর্য বিষয় অন্ধকারে মুক্তার দেখা যায় না আর রব্বুল আলমিন এরা যদি কেউ আঙ্গুলের মাথাটাকে আসমান দিয়ে জমিনে বের করে দিত রব্বুল আলমিন বলেন জমিনার সূর্যের প্রয়োজন হইত না কেমন হবে আচ্ছা এদেরকে লুহলু এমাকুন কেন বলেছেন এদেরকে সংরক্ষিত মুক্তার সাথে কেন তুলনা দিয়েছেন আল্লাহ তালা ঝকঝকে তকতকে সংরক্ষিত মুক্তার চেয়ে আর কোনো কিছু আমরা বুঝতাম না এজন্য আল্লাহ তালা আখরা বিলাল ফাহাম আমাদের বুঝের কাছাকাছি জন্য এই শব্দ ব্যবহার করেছেন অন্যথায় দুনিয়ার সারা দুনিয়ার সবগুলো মুক্তা যদি এক জায়গায় দিয়ে দেওয়া হয় এক জান্নাতের একটা হুমুরের আঙ্গুলের মাথাও তার সমান হবে না আচ্ছা একজনের আঙ্গুলের মাথা যদি এমন হয় যদি সত্তর হাজার হোর মিলে তাদের চেহারাগুলো কেমন হবে আচ্ছা কল্পনা তো করুন কি বিশ্বাস হয় বিশ্বাস না হলে এগুলো কোরআন থেকে মুছে দাও আল্লাহর কসম আমার তো মনে হয় রব্বুল আলমিন হোর গুলোর মজা এত মজা করে কেন বলেছেন রব্বুল আলমিন জানতেন কেমতের আগে দুনিয়াতে এমন হবে ওরা ওদের মোবাইলের হুর মনে করবে নগ্নগুলোকে হুর মনে করবে এই নগ্নগুলোর জন্য ওরা আখরাত ছেড়ে দিবেন নগ্নগুলোর জন্য এই নগ্নতার জন্য এই নগ্নতার জন্য এই উলঙ্গ মেয়েদের জন্য তারা তাদের জান্নাত ছেড়ে দিবে এই নগ্নগুলোর জন্য তারা তাদের আখরাত ছেড়ে দিবে এই নগ্নগুলোকে দেখে দেখে তারা নামাজ ভুলে যাবে রোজা ভুলে যাবে হজ ভুলে যাবে জাকাত ভুলে যাবে এই নগ্নগুলোর জন্য তারা জিকির ভুলে যাবে এই নগ্নগুলোর জন্য তারা আখরাত ভুলে যাবে এই নগ্নগুলোর জন্য তারা আমাকে ভুলে যাবে এই জন্য রব্বুল আলমিন এগুলোর এগুলোকে এভাবে চিত্রায়িত করেছে নঙ্কন করেছে যা অপেক্ষা করো অল্প কটা দিন অপেক্ষা করো মোবাইলের গুণা থেকে অল্প কটা দিন অপেক্ষা করো ডিসের গুণা থেকে অল্প কটা কটা দিন অপেক্ষা করো অচিরেই তোমার জন্য এগুলো রেখে দিয়েছি আচ্ছা এদিকে আর কত বছর এদিকে আর কার কত বছর এদিকে যা আর কার কত বছর বলেন যার যত বছর আছে বলেন কত হইতে পারে সেটা তাহলে অনিশ্চিত এক ফিউচার আগামী দশ বছর হইতে পারে বিশ বছর হইতে পারে তিরিশ বছর হইতে পারে তিন দিন হইতে পারে একদিন হইতে পারে অনিশ্চিত এক ফিউচারকে সামান্য এই অল্প কয়টা দিন যদি সাজাতে পারো বন্ধু কোটি কোটি বছরের নিশ্চিত জান্নাত সাজবে ব্যবসাটা কেমন হবে কি কেমন হবে আমি বললাম রব্ব আলমিন এতগুলো কেন দিবেন রব যেন আমাকে বলেন তুমি যে দুনিয়াতে ইমান আমার উপর উঠেছ এগুলোর পুরস্কার তুমি যে তাকওয়া এখতিয়ার করে গুণা ছেড়ে দিয়েছ এগুলোর পুরস্কার তুমি যে দুনিয়াতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভিন নারীর দিকে চোখ তোলো নাই এগুলোর পুরস্কার তুমি যে ছবি দেখার সুযোগ ছিল দেখো নাই এগুলোর পুরস্কার তুমি যে গান শোনার সুযোগ ছিল দেখ শোনো নাই এগুলোর পুরস্কার চার দোকানে বসে বসে গান শোনার সুযোগ ছিল চার দোকানে বসে বসে তোমার ছবি দেখার সুযোগ ছিল তুমি যে করো নাই এজন্য এগুলোর পুরস্কার তোমার মোবাইল তো ছিল তোমার এম বিও ছিল লেকিন তুমি চোখ তোলো নাই হারামে চোখ তোলো নাই কিসে আহ জোয়ানরা বুঝতেছে কিছু ওয়াদাও করবেন না শুধু এই একটা আওয়াজ শুনে চলে যাবে কি ওয়াদা আজ থেকে আর নামাজ ছাড়ব না বলেন ইনশাআল্লাহ আজ থেকে নামাজ ছাড়ব না ইচ্ছা কি তো রমজান মাসে রোজা ছাড়ব না জাকাত ফরজ হলে জাকাত দিব হজ ফরজ হলে হজ করব যদি সুযোগ হয় জীবনে কখনো একসাথে তিন চিল্লা লাগাবো বলেন ইনশাআল্লাহ তবে ওলা আমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ বলে না ইনশাআল্লাহ কি হয় শুধু একটা আওয়াজ শুনলাম আর চলে গেলাম এতে কি ফায়দা ঠিক না
আমি বললাম রব্বুল আলমিন আপনি এতগুলো কেন দিবেন রব্বুল আলমিন বলেন জাসান বিমা কেন এটা এগুলো সব তোমার আমলের পুরস্কার আমি রব্বুল আলমিন আমল তো করেছি ষাট বছর পুরস্কার দিবেন কয় বছর কি আমল তো করেছি কয় বছর পুরস্কার দিবেন কয় বছর এবার রব্বুল আলমিন বলেন যাও একে দশ তাহলে তো ছয়শ বছর হলো যাও একে ছয়শ একে সাতশ একে সাতশ তাহলে ছয়শত বিয়াল্লিশ চার হাজার দুইশ বছর হলো একে সত্তর হাজার একে সত্তর কোটি তাহলে তো আর এ কি বলে তাহলে তো বিয়াল্লিশ কোটি হইল বুঝেন নাই কথা বলে আমি বললাম আব্বুল আলমিন আসলে দিবেন কথা একটু বলে দেন না আব্বুল আলমিন বলেন তোমার আমলের যা যা শেষ হওয়ার পরে আমার ফজলের দুয়ার শুরু হবে তোমার আমল গনে গনে দিব তোমার আমল গনে শেষ হওয়ার পরে এবার আমার ফজলের রাস্তা খুলে দিব আল্লাহ দুনিয়াতে বাড়াইতে বাড়াইতে অমুকের মাল শুধু বাড়ে শুধু বাড়ে শুধু বাড়ে কতদিন স্ট্রোক পর্যন্ত শুধু বাড়ে শুধু বাড়ে কতদিন মত পর্যন্ত শুধু বাড়ে শুধু বাড়ে কতদিন ন সন্তানগুলো পর্যন্ত শুধু বাড়ে শুধু বাড়ে কতদিন ন নাতিগুলো পর্যন্ত এখানে আমি বললাম রব্বুল আলমিন ওই আসি দেখুন আপনি বলেছেন শুধু বাড়াবেন শুধু বাড়াবেন কতদিন পর্যন্ত রব্বুল আলমিন বলেন এবার কথা দিলাম আমি যতদিন ততদিন এবার আর কমা কমের কোনো নাম নাই এবার আর শেষ হওয়ার কোনো নাম নাই আমার যেমন শেষ নাই তোমারও আর শেষ শব্দ নাই আমার যেমন গায়া নাই তোমারও গায়া নাই আমার যেমন নেহায়া নাই তোমারও নেহায়া নাই আমার যেমন শেষ সীমা নাই তোমারও শেষ সীমা নাই আমি বলবো রব্বুল আলমিন এতদিন ওখানে কি করব না নামাজ না রোজা না হজ না জাকাত ওখানে কি করব কেমনে ওখানে সময় কাটবে না ওখানে কেমনে সময় কাটবে কি দিয়ে সময় কাটবে কি দিয়ে আল্লাহ বলেন বলেন কি প্রশ্ন কি বলেন আবার কন আবার কন ওহো শুধুই মজা এই মজার মধ্যেই তোমার হায়াত কাটবে কি কি হবে দেখতে থাকবে 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 এক পর্যায়ে হৌর গুলো বলে উঠবে আল্লাহ ওরা তো আপনাকে নিয়ে বিভোর হয়ে গেছে আমরা তো এখন বেকার হয়ে আছি এবার আল্লাহ তালা বলবেন ফেলে তারপর দা ফেলে দে যাও কথা দিলাম আজ থেকে প্রতি জুমাবারে দেখা হবে যাও আর বাকি সময় ওদেরকে টাইম দিও সেদিন কি হবে শুধুই খুশির মধ্যে লিপ্ত থাকবে 
ধারি খাটের মধ্যে হেলান দিয়ে রব যেন চিত্রায়িত করেছেন রব যেন ছবি তুলেছেন ছবি রব যেন ছবি বর্ণনা করেন ছবি আচ্ছা দৃশ্য তো কল্পনা করুন তো দেখি কেমন হবে মজাটা শুধু ফল আর কি যা দাবি করবে সব যা দাবি করবে সব যা বলবে সব যা বলবে সব যা বলবে সব এবার বলবে সালাম সালাম তোমাদের রব যিনি বড় রহিম তার পক্ষ থেকে সালাম লো এবার সালাম এবার রবের পক্ষ থেকে কি এবার এই হারাম খোর গুলোকে বলবে এই পাপিষ্ঠ গুলোকে বলবে তোরা ভীত হয়ে যা তোরা এখান থেকে সর তোরা সরিয়া যা দুনিয়াতে গোলে মিলে থাকতা একসাথে থাকতা একই একই খাবার খাইতে একই সাথে চলতা লেকিন এখন আর একসাথে কোনো সুযোগ নাই হে পাপিষ্ঠরা হে পাপিরা হে না ফরমানরা জুদা হইয়া যা ভিন্ন হইয়া যা ইমাম আজম এক রাত পড়ছেন এক রাত বার বার হাজার বার হে পাপিরা দূর হইয়া যা দূর হইয়া যা পৃথক হইয়া যা খোদা না খাস্তা যদি তখন পৃথক করে দেয় কেমন হবে আমি কি তোদেরকে বলিনি খেয়াল করেন আমি কি তোদেরকে বলিনি আলাম আমি কি তোদের কাছ থেকে একটা অঙ্গীকার নেইনি আমি কি তোদের কাছ থেকে ওয়াদা নেই নাই আল্লাহ তাবাদত করবি না আমি কি তোদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেই নাই এরা আমি কি বলছিলাম না শয়তানের দ্বারের কাছে যাইস না আমি কি বলি নাই হারামের কাছে যেও না আমি কি বলি নাই খাবা এসের কাছে যেও না আমি কি বলি নাই ছবি দেখিও না আমি কি বলি নাই হারাম খেও না আমি কি কুত্তার শুয়ার সব তোমার উপর হারাম করি নাই আমি তো কুত্তা আরাম করছিলাম শুয়ার হারাম করছিলাম ও চায় নারা কেন খাইলাম এখন বুঝো কাকে বলে ধরা এখন চায়নান প্রেসিডেন্ট স্বয়ং চায়নান প্রেসিডেন্ট মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করে এভাবে সাক্ষাৎ করে দেখেন এভাবে চায়নার চায়নার প্রেসিডেন্ট এভাবে সাক্ষাৎ করে আপনারা রিপোর্ট দেন আপনারা কি কি খান কি কি খান না আপনারা কি কি বর্জন করে করোনা থেকে বেঁচে আছেন আমাদেরকে রিপোর্ট দেন আর মুসলমান বলে দিচ্ছে আমাদের উপরে আর সারা দুনিয়ার দশজন গবেষক সারা দুনিয়ার দশজন গবেষক জাপান থেকে ইটালি থেকে আমেরিকা থেকে রাশিয়া থেকে চায়না থেকে দশজন গবেষক একটানা গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া আরো মজার বিষয় আরো মজার বিষয় আরো মজার বিষয় যেটাই ইসলাম সেটাই যেটাই ইসলাম সেটাই সুরক্ষা কি বলছি বলেন 
যেটা ইসলাম সেটাই মানবতার সুরক্ষা সেটা ইসলাম সেটাই কি আল্লাহর কাছে ইসলাম বলেছে চোখ নিচু কর ভিন নারী থেকে চোখ নিচু কর ভিন নারীর ছবি দেখা থেকে চোখ নিচু কর ভিন নারীর ছায়া দেখা থেকে চোখ নিচু কর এটাই আজকের মানবতার সুরক্ষার একমাত্র হাতিয়া বলেন যেটাই ইসলাম সেটাই মানবতা এই যে জিন্সের প্যান্ট পেছনে দুইটা পকেট আর আপনার মানি ব্যাগটা এই পকেট রাখলেন মানি ব্যাগটা এখানে ব্যাগ পকেট রাখলেন মানি ব্যাগ এই মানি ব্যাগ ব্যাগ পকেটে লইয়া যখন আপনি রিক্সায় বসলেন সিএনজিতে বসলেন গাড়িতে বসলেন ড্রাইভ করলেন এটা আপনার একটা পাচা এখানে একটা পাচা এখানে থাকে এটা এইভাবে থাকে এটা এইভাবে থাকে এইভাবে মানি ব্যাগলাটা উপরে আরেকটা নিচে এটা সরাসরি সরাসরি মেরুদণ্ডের মাথার ক্যান্সারের একমাত্র উপাদান আমাদের পায়জামা আলহামদুলিল্লাহ এভাবে থাকে না সমান থাকে কি যেই টাইট প্যান্টার কারণে তুমি পেশাব বসে করতে পারো না এই টাইট প্যান্টটাই তোমার কিডনি দুটা বিকল হওয়ার একমাত্র উপাদান কারণ দাঁড়িয়ে পেশাব করলে জীবনে কখনো পেশাব ক্লিয়ার হয় না জীবনে পেশাব কি হয় না পেশাবের নার গুলো যেইভাবে পেছানো এটা পেশাবের আকৃতিতে বসা ছাড়া এটা কখনোই ক্লিয়ার হয় না এবার আরো শোনো তাকুর নিচে পায় জামা আজকের বিজ্ঞান বলা বলে শুরু করেছে সারা পৃথিবীতে পুরুষদের টাকুর নিচের অংশটা সারা দুন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত কেন পুরুষের টাকুর নিচের অংশটা জলীয় বাষ্পার আলো বাতাস বেশি পায় জন্য টাকুর নিচের অংশটা আলো বাতাস বেশি পায় খোলা থাকলে ইসলাম তো খোলা থাকতে বলছে ইসলাম কি থাকতে বলছে একমাত্র জাতি মুসলমান যারা দিনে পাঁচ বার ব্রাশ করে পৃথিবীতে কোন জাতি দিনে পাঁচ বার মুখ মুখ সাফ করে না একমাত্র জাতি মুসলমান যারা খাবার রাগে দুই হাত দোয় খাবারের পরে দুই হাত দোয় পৃথিবীতে কোন জাতি খাবার রাগে ও হাত দোয় না খাবারের পর ও হাত দোয় না একমাত্র মুসলমান যারা বাথরুমে পানি ইউজ করে টিসু ইউজ করে একমাত্র জাতি মুসলমান যারা টিসু ইউজ করে পানি ইউজ করে পৃথিবীর কোনো জাতি দোনোটা একসাথে ইউজ করে না এটা যেটাই ইসলাম সেটাই নেয়ামত সেটাই মোকাম্মাল সেটাই পরিপূর্ণ সেটাই ফুলফিল সেটাই কমপ্লিট কোড অফ লাইফ কি হয় কটা বিষয় পাইছি কটা ইমান ও তাকোয়া বলেন 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 তাহলে কটা বিষয় আমার দুনিয়া সাজাবে আমার আখরাত সাজাবে কি কি তাহলে দুনিয়া কেউ হেফাজত করবে আখরাত কেউ হেফাজত করবে দোয়া করেন হইতে পারে চায়নার এই বিপর্যয় গোটা পৃথিবীকে ইসলামের দিকে ঠেলে দিবে চায়নার এই বিপর্যয় গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ চায় না গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ চায় না যাদের সুই থেকে শুরু করে ক্ষেপণাস্ত্র পর্যন্ত কোনো দেশ থেকে হাওলাত নিতে হয় না চায় না চায় এরা চায় না রব ধরতে বড়টার এই ধরছে হ্যাঁ রব্বুল আলমিন বলেন ওদেরকে ছোট আজাব কেন দিলাম বড় আজাবের আগে ছোট আজাব কেন দিলাম দেখি না ওরা ফিরে আসে কিনা দেখি ওরা এটা আজাবে আদনা ওটা আজাবে আকবর হাসরের ময়দানে আজাবে আকবর मुखे आवाज तुल মালিকের সাথে বুঝা পড়া করো মালিকের সাথে কি করো 
এই মাত্রার ঘটনা আমেরিকা দেয়া রোগী এক মুসলমান ক্যান্সার ধরা পড়ছে তার শরীরে ক্যান্সারের জারম ডাক্তাররা বারবার পরীক্ষা করে দেখল কনুই থেকে এই পর্যন্ত হাঁটু টাকনু থেকে নিচ পর্যন্ত আর চার চেহারা ক্যান্সারের কোনো জারম নাই আবার পরীক্ষা করলো নাই আবার পরীক্ষা করলো নাই শতবার পরীক্ষা করলো নাই এ নিয়ে গবেষণা শুরু হলো এগুলোতে নাই সারা শরীরে আছে এগুলোতে নাই কেন এবার জিজ্ঞেস করলো কেন নাই বলো তো তোমার কি ধারণা আমি তো পাঁচ অর্থ হজু করি ডাক্তার মুসলমান হয়ে গেছে আমাদের অজু আমাদের সংরক্ষণ আমাদের সংরক্ষণের তাবিজ আমাদের নামাজ আমাদের সংরক্ষণের তাবিজ আমাদের মেসোয়াক আমাদের সংরক্ষণের তাবিজ আমাদের মেসোয়াক আমাদের সংরক্ষণের তাবিজ আমাদের টিসু আমাদেরকে ভাইরাস থেকে হেফাজতের তাবিজ আরে সুহান আমাদের টিসু আমাদেরকে ভাইরাস থেকে হেফাজতের কি আমাদের ঢিলা আমাদেরকে ভাইরাস থেকে হেফাজতের তাবিজ আমাদের মেসোয়াক আমাদেরকে হেফাজত করার তাবিজ আমাদের অজু আমাদেরকে হেফাজতের তাবিজ আমাদের নামাজ আমাদের হেফাজতের তাবিজ আমাদের সুন্নত মতো পোশাক আশাক আমাদের হেফাজতের তাবিজ আমাদের এই দাড়ি আল্লাহর কাছে হাজারো জীবন থেকে আমাদের চেহারাকে বাঁচাবার তাবিজ কারণ দুনিয়াতে একমাত্র চেহারা সারা দিন খোলা থাকে সব সাপ সব সাপদের চেহারা কিন্তু খোলা ঠিক না ভাই ঠিক তাহলে এত বালু আপনার স্কিনকে আঘাত করবে এত জীবাণু আপনার স্কিনকে আঘাত করবে এই জন্য বেকারিম দাড়ি দিয়ে সুরক্ষা দিয়ে দিয়েছে যেরকম মুরগিকে শীত আর গ্রীষ্ম থেকে সুরক্ষা দিয়েছে মুরগির পর বুঝে না কথা মুরগির পাখাগুলো আর পালকগুলো যেরকম সুরক্ষা দিয়েছে তাকে শীত আর গ্রীষ্ম থেকে আমাদের দাঁড়িয়ে আমাদের চেহারাকে সুরক্ষা দিয়েছে হাজারো লাখ করোনা ভাইরাসের জীবন থেকে আমাদের মেসোয়াক আমাদের গালের ভিতরটাকে সুরক্ষা দিয়েছে পরিপূর্ণ আর কারো কাছ থেকে কিছু হাওলাত নিতে হবে হ্যাঁ কারো কাছ থেকে কিছু হাওলাত করতে হবে তো চুলের ডিজাইন গুলো কার কাছ থেকে হাওলাত করা চেহারা গুলো কার কাছ থেকে হাওলাত করা এই পোশাক কার কাছ থেকে হাওলাত করা এই জিন্দিগি কার কাছ থেকে ধার নেওয়া চলো বন্ধু নিয়ত করি মোহাম্মদ রসুল্লাহ জিন্দিগির মডেল বানাবো বলেন ইনশাআল্লাহ দোকানে যাবা চুল নাফিদ কে বলে দিবা আমার চুলটা কেটে দাও নাফিদ বলে দেবে কোন ডিজাইনে কাটতাম বলবা মোহাম্মদ রসুল্লাহ ডিজাইনে মজগুলো কেটে দেন কোন ডিজাইনে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ডিজাইনে এবার দাড়িটা মুখটা বানায় দেন কোন ডিজাইনে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ডিজাইনে এবার পায়জামা বানাও মোহাম্মদ রসুল্লাহ ডিজাইনে জামা বানাও মোহাম্মদ রসুল্লাহ ডিজাইনে এটা আধোয়া জাইঙ্গা কে দশ দিন পর্যন্ত পরে কি পরিমাণ জীবাণু এদের জাইঙ্গা গুলো বহন করে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এদের জিন্সের প্যান্ট এরা এক মাসে ধোয় না কি পরিমাণ জীবাণু বহন করে এদের জিন্সের প্যান্ট আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না তো করোনা হবে না কি হবে এদের বুঝেন নাই কথা এদের করোনা হবে না তো কি হবে হাতের ভাত খাওয়ার আগেও হাত ধো না পরেও হাত ধো না তো করোনা হবে না তো কি হবে কি যে কি পচাই কি পচা সভ্যতা এটা মানবতা সব মানবতা হয় কেমন এটা হিউম্যানিটি হয় কেমনে এটা কালচার হয় কেমনে কি এটা কি আমার শরীরের এখানে দূর ঢেকে রাখছি তো গোটা শরীর সূর্যের হাতে হাওলা করছি বাতাসের হাওলা হাওলা করছি জীবনের হাতে হাওলা করছি তো আমার আমার শরীরকে সুরক্ষা দিবে কি সে সমস্ত জানোয়ারের সুরক্ষার ব্যবস্থাপত্র তো জানোয়ারের সাথে রব্বে করিম কুদরতি ভাবে করে দিয়েছেন কিন্তু তোমার জন্য তো লিবাস তোমার জন্য তো আমি লিবাস পাঠিয়েছি তাদের ভাইরাস হবে না কি হবে বলেন না ভাইয়া কথা বুঝে আসতেছে আপনাদের যুবকগুলো বলেন ইনশাআল্লাহ আজ থেকে সুন্দর জীবন এখতিয়ার করব ইনশাআল্লাহ পারলে প্রত্যেকে আল্লাহ রাস্তায় সময় লাগাবেন 
মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আর নিজেদের ছেলে মেয়েগুলোকে দ্বীন শেখাবেন নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে কি শেখাবেন বলেন নিজেদের ছেলে গেলে কি নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে কি শেখাবো শেখাবো তো ইনশাআল্লাহ তো কটা জিনিস শিখলাম আজকে কি কি ইমানো রাগ করবেন না যারা খুর ব্যবহার করেন খুর বা ব্লেড স্কিনে আল্লাহ তালা এই স্কিনকে বাঁচাচ্ছেন এটা আল্লাহ তালার করুণার দয়া এত আঘাতের পরে এই স্কিনটিকে কিভাবে এটার মধ্যে এত লোশন এত ক্রিম ইউজ করার পরে এটা টিকে কিভাবে কিন্তু আল্লাহ বাঁচাচ্ছেন ঠিক না বাঁচা আল্লাহ বাঁচাচ্ছেন এই বিড়ি খাওয়ার পরে এত এত ধোঁয়া যাওয়ার পরে এটা আবার টিকে কিভাবে আল্লাহ বাঁচাইতেছে আল্লাহ শুধু অপেক্ষা করতেছেন দেখিও ফিরে আসে কিনা দেখিও ফিরে আসে জনপদবাসী এরা যদি ইমানের উপরে উঠতো তাকোয়ার উপরে উঠতো আমি বরকতের সবগুলো দুয়ার খুলে দিতাম কিন্তু এরা আমাকে অবিশ্বাস করেছে এরা আমাকে মিথ্যা মনে করেছে তাদের এই না ফরমানের কারণে তাদের কুত্তা খাওয়ার কারণে তাদের শুয়োর খাওয়ার কারণে তাদের সাপ খাওয়ার কারণে সাপও বলে খাওয়ার জিনিস বিড়াল খাইতেছে পেশাবের মধ্যে ডিম সিদ্ধ করে খাইতেছে মানে আপনি কল্পনা তো করেন যে ইসলাম আমাদেরকে কি পরিমাণ নেয়ামত দিয়েছে বলো বন্ধু ইসলাম আমাদেরকে কি দিয়েছে কত বড় নেয়ামত দিয়েছে ইসলাম কি বলো আমরা মুসলমান এই জন্য এক আজীব দোয়া শিখিয়েছেন রসুল হায় রে ইসলামের মতো নেয়ামত পাইয়া তোমরা তো শুক্র দেয় করবা না কমপক্ষে ভাত খাইয়া তো শুক্র আদায় করবা এই জন্য ভাতের শুক্রের লগে ইসলামের নাম তো শুক্র আদায় করো আলহামদুলিল্লাহিল্লাদি নামত পায় তো তুমি খুশি হইতে পারলা না ইসলামের নামত উপরে তুমি তো জীবনে কখনো শুক্র আদায় করলা না তুমি তো দুই মুঠো অন্যের উপরে ভাত খাইয়া তো কমপক্ষে কইবা আলহামদুলিল্লাহ মনুষত্ব দিয়েছে ইসলাম আমাদেরকে হিউম্যানিটি দিয়েছে ইসলাম আমাদেরকে সভ্যতা দিয়েছে আমাদের এই পোশাক কি পরিমাণ সভ্যতার পরিচায়ক আল্লাহ তালা মেহরবানি করে আমাদেরকে বোঝ দান করে আমার